আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ক্রমে অবনতি হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরো 37 জন নতুন শনাক্ত 3240 করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে আরো অন্তত 32 জনের মৃত্যু রেড জোন চিহ্নিত এলাকায় কার্যকর হয়নি লকডাউন চট্টগ্রামে আক্রান্তদের জন্য অভূতপূর্ব মানবিক সেবা কেউ দিচ্ছেন অক্সিজেন কেউ ফ্রি তে অ্যাম্বুলেন্স ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরি আইসোলেশন সেন্টার এবং উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নীলফামারী লালমনিরহাট ও সিরাজগঞ্জে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি এবারে বিস্তারিত ক্রমেই অবনতি হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 37 জন দেশে করোনা সংক্রমণের 105 দিনে মোট মৃত্যু হয়েছে 1400 এর বেশি মানুষের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় একদিনে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো 3240 জনের শরীরে দেশে এ যাবত মোট শনাক্ত রোগী 1 লাখ 8775 জন আর জানাছেন রাসনা দাস অনুদিনের তুলনায় দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিন ছিল একেবারেই সংক্ষিপ্ত এরি মধ্যে বেশ কয়েকবার তথ্যের ভুল ভ্রান্তির জন্য বিতর্কের জন্ম দেয় সংস্থাটি সর্বশেষ মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ করোনার স্থায়িত্ব নিয়ে তার দেয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 3240 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আর মারা গেছেন 37 জন মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে 1,8775 জনের 24 ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3240 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 1,8775 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 1425 জন 59 টি ল্যাবে গত 24 ঘন্টায় 14031 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে 596579 টি নমুনা 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1048 জন পূর্বে নমুনা সহ আজকের এই পরীক্ষা এবং এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে 596579 টি নমুনা 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1048 জন এ পর্যন্ত সুস্থ 43993 জন দেশে করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত 24 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা আক্রান্ত আরো 8 জন বিভিন্ন জেলায় রেড জোন চিহ্নিত এলাকায় কার্যকর হয়নি লকডাউন आशुंका जनों भावे बात से शंक्रमुन। जेला प्रतिनिधि तेर पाठन उच्चों भी उत्तर थेर भीतीते देखूँ कामरुच यमर राजी बड़ी पोत। खुन्ना हॉटअप करे बेरे छे कोरोना वायरस शंक्रमुन एर प्रकोप। कोरोना डिडिकेटेड हस्पतले गोतो 24 घंटा ही उपस्थित गुनिया छह जन एवं कोरोना आक्रांतो एक जन मारा गया चेन। नोटुन आक्रांतो हुए चेन বরিশালে গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর এমদাদুল্লাহ সহ মৃত্যুবরণ করেছেন চিকিৎসাধীন আরো 3 জন এছাড়া ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল নগরীর 27 টি ওয়ার্ড রেড জোন ঘোষণা করা হলেও লকডাউন কার্যকর না করায় বাড়ছে ভয়াবহতা করোনা উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 4 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা 75 জন আক্রান্ত 2471 জন সংক্রমণ বাড়ায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের 3 10 12 13 নং ওয়ার্ড 3 জুলাই পর্যন্ত লকডাউন করা হয়েছে এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন এক ফিলিপাইনের নাগরিক এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত আরো 3 জনের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 187 জন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছে 40 জন নারায়ণগঞ্জ সদর আড়াই হাজার এবং রূপগঞ্জ উপজেলাকে রেড জোন ঘোষণা করা হলেও 6 দিনেও লকডাউন কার্যকর হয়নি লক্ষীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারী এবং করোনা আক্রান্ত একজন পুরুষের মৃত্যু হয়েছে নওগাঁয় করোনার উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মৃত্যু হয়েছে নোয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘন্টায় 25 জন সহ জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1657 জন 
করোনা আক্রান্ত হয়ে বগুড়ায় একজন পুলিশ সদস্য সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে মৃত পুলিশ সদস্য ফয়সাল আলম বগুড়া পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল এ নিয়ে বগুড়ায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো উনত্রিশ জনে যশোরে করোনার উপসর্গ নিয়ে দুজন ময়মনসিংহে দুজন মেহেরপুরে একজন এবং রাজশাহীতে একজন মারা গেছেন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনার হটস্পট চট্টগ্রামে সরকারের পাশাপাশি আক্রান্তদের পাশে মানবিক সেবা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয়রা কেউ দিচ্ছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার কেউ ফ্রিতে অ্যাম্বুলেন্স ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হয়েছে আইসোলেশন সেন্টার মহামারীকালে এমন সেবা আশার আলোর জাগাচ্ছে দুর্ভোগে পড়া মানুষের মাঝে চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মোর্শিদুল আলম ও মোবারক আলী তারা এখন করোনায় দুর্গত মানুষের সেবক প্রতিদিনই তাদের কাছে ভুক্তভোগী অনেক মানুষ আসছেন আবদার নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে দরকারে ঔষধ না পেয়ে অনেকে আসছেন তাদের কাছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব সামাল দিচ্ছেন মোর্শিদুল ও মোবারক যতক্ষণ না তারা হাসপাতালের ব্যাড নিশ্চিত করতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই অক্সিজেন সেবাটা আমি ওই রোগীকে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাটুকু চালু করেছে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে এই এলাকায় মুমূর্ষ রোগীদেরকে পরিবহনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ইতিমধ্যে দাফন কাফনের ক্ষেত্রে আমরা আরবান কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার সহ গাউসিয়া কমিটিকে নিয়ে আমাদের কার্যক্রম সচল রেখেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বন্দরনগরের হালি শহর এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে একশো সজ্জার একটি আইসোলেশন সেন্টার শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষ করোনা অথবা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হতে পারেন এখানে সবার জন্য সেবা উন্মুক্ত একাধিক বাথরুম নেই যারা পরিবারের বৃদ্ধ মা বাবা আছেন ছোট বাচ্চারা আছেন তাদেরকে আইসোলেট করে তাদের আলাদা থাকার জন্য যাদের প্রয়োজন আমরা মূলত তাদেরকেই তাদের জন্যই আইসোলেশন রাখতে সীমিত সামর্থ্য নিয়েও করোনার এই মহাদুর্যোগে মানবিক সেবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন চট্টগ্রামের আরও অনেকে চান্দগাঁও এলাকায় পাঁচ ছজ্জার মিনি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন তরুণ ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন এখান থেকে আমাদের হসপিটালটা অনেক দূরে যেহেতু আমরা এমন একটা এলাকায় আছি এখানে গাড়ে গাড়ের প্রবলেম শুধু মহানগরী নয় চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলাতেও স্থানীয় উদ্যোগে হয়েছে আইসোলেশন সেন্টার দেয়া হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স সেবা অনেক জায়গায় মাস তিনেক ধরে করোনায় কর্মহীন দরিদ্র মানুষকে খাবার সহায়তাও দেয়া হচ্ছে নিয়মিতভাবে সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ফলাফল পেতে চরম বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন রংপুরবাসীরা দশ লাখ মানুষের শহরে মাত্র দুটি পিসিআর ল্যাবে প্রতিদিন একশো আটাশিটি নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে নমুনা প্রতিবেদন পেতে সময় লাগছে কমপক্ষে এক সপ্তাহ এর ফলে পজিটিভ রোগীরা না জেনে স্বাভাবিক চলাফেরা করে শহরে সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন রংপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শারমিন রিহা সারা দেশের মতো রংপুরেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ভোগান্তি কমাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রেও প্রতিদিন নমুনা দিতে ভিড় করেন বহু মানুষ কিন্তু একটি মাত্র ল্যাব হওয়ায় জমে থাকছে নমুনা রিপোর্ট পেতেও তাই দেরি হচ্ছে অনেক সময় নমুনা ঢাকায় পাঠানো হয় তাতে সময় লাগছে আরও বেশি দেশের বারোটি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একমাত্র রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে কিন্তু তারপরও টেস্টের রিপোর্ট পেতে দেরির কারণে ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে চল্লিশটা নমুনা প্রতিদিন আমি নিতে পারবো এর মধ্যে বিশটা থাকবে ফলো আপ রোগীর আর বিশটা থাকবে হলো নতুন রোগী অর্থাৎ আগে যারা পজিটিভ হয়ে আছে তাদেরকে ফলো আপ রোগীর বিশটা নিতে পারবো আর বিশটা মাত্র নতুন নিতে পারবো এখানে তেত্রিশটা ওয়ার্ডের মধ্যে বিশটা স্যাম্পল খুবই অপ্রতুল মানুষের ভোগান্তি কমাতে এবং করোনা সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তা চেয়েছেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং স্বাস্থ্য সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে অতি সত্তর এই রংপুর একটা বিভাগীয় শহর টোটাল লোডটা বিভাগীয় শহরে আসতেছে এখানে টেস্টিং ল্যাবের যে সংখ্যাটা এটা বাড়ানো দরকার এবং এই শুধু নট অনলি সিটি কর্পোরেশন এটা আরও বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চ যদি খোলা যায় তাহলে রংপুরের মানুষ এই টেস্টটা সহজে করতে পারবে এবং সংক্রমণটাও রোধ করা সম্ভব হবে রংপুর মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাব বৃদ্ধির দাবি সংশ্লিষ্টদের শারমিন রিহা এটিএন বাংলা 
অনগ্রসর নড়াইলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে লোহাগড়ায় আধুনিক মানের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করেছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা করোনাকালে দেশের অন্য এলাকায় যখন সীমিত হয়েছে হাসপাতাল সেবা তখন লোহাগড়ার এই ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালে ২৪ ঘন্টা দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা সুবিধা নড়াইল প্রতিনিধি জহির ঠাকুরের তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইবা সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনেই শুরু থেকে চলছে ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালের চিকিৎসা সেবা করোনাকালে নানা ঝুঁকির পরও থেমে যায় নিতা উপজেলা পর্যায়ে হলেও প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সহ সব ধরনের রোগে চিকিৎসক আছেন আছে অপারেশন থিয়েটার প্যাথোলজি ফার্মেসি সহ অন্যান্য সেবাও করোনার এই সময় ডাক্তার ও রোগীদের নিরাপত্তায় হাসপাতালটির উদ্যোগে উপজেলা সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা বোধ হাসপাতালটির এমন সেবার প্রতিদিনই উপকৃত হচ্ছেন এলাকার মানুষ দূর দূরান্ত থেকেও আসছেন রোগী এমন চিকিৎসা সেবা নিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান লোহাগড়া ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালের উদ্যোক্তাদের রোকসানা ইভা এটিএন বাংলা নওগাঁ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় পিসিআর ল্যাব ও আইসিইউ স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন একুশে পরিষদ দুপুরে শহরের মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সড়কে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট ডি এম আব্দুল বারী সাধারণ সম্পাদক এম এম রাসেল এবং জেলা বাসদের সমন্বয়ক জয়নুল আবেদিন মুকুল উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নীলফামারী লালমনিরহাট ও সিরাজগঞ্জে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন এলাকা নীলফামারীতে বিপদসীমার উপরে উঠেছে তিস্তার পানি স্থানীয় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায় গত কয়েকদিন থেকে উঠানামা করলেও বিপদসীমা ছাড়ায়নি তিস্তার পানি তবে সকাল ছয়টায় ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার প্রায় বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীর পানি পানি বৃদ্ধির ফলে ব্যারেজের সবকটি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে লালমনিরহাটে তিনটি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ক্ষতি হয়েছে বাদাম ভুট্টা ও সবজি আবাদে ডুবে গেছে রোপা অমনের বীজতলা এর মধ্যে আদিতমারীর মহিষখচা সদরের খুনিয়া গাছ গোকুন্ডা ও হাতি বান্ধা উপজেলার গন্ডিমারী ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী এলাকায় ক্ষতি হয়েছে বেশি লালমনিরহাটের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি সকালে বিপদসীমার বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও দুপুরে তা কমে আসে সিরাজগঞ্জ ও যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে দ্রুত গতিতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী এ কে এম রফিকুল ইসলাম জানান পানি বাড়ায় চরাঞ্চলের ফসলি জমিগুলো তলিয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে সবজি সহ বিভিন্ন ফসল হয়েছে জেলার পাঁচটি উপজেলার প্রায় বিশটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল কয়েকদিনে টানা ভারী বৃষ্টিতে নারায়ণগঞ্জের ডিএনডি এলাকার ভিতরে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় মানুষের দুর্ভোগের কারণে ক্ষমা চেয়ে তা দ্রুত নিরসনের কথা জানিয়েছেন সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান ডিএনডি এলাকার কদমতলিতে সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধানে পানির নিষ্কাশনের জন্য স্থাপিত পাম্প উদ্বোধন করার সময় তিনি কথা জানান ডিএনডি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে প্রায় বিশ লাখ মানুষ স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন শামীম ওসমান ডিএনডি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাশফিকুল আলম সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন খুলনার চিকিৎসক রকিব খান হত্যা মামলার প্রধান আসামি জমির আলী শেখ সহ দুজন আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন এই মামলার অপর তিন আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ তাদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত পনেরো জুন রাতে ডাক্তার রকিব উদ্দিন খানের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এই ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের ভাইয়ের দায়ের করা মামলায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ জয়পুরহাটের আকেলপুর স্ত্রী হত্যার অভিযোগে তার স্বামী মেহেদি হাসানকে আটক করেছে পুলিশ শুক্রবার রাতে উপজেলার হরিসারা গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে সকালে পুলিশ একই এলাকার গম্বুডা 
পূর্ব পাড়া গ্রামের পাশের একটি সড়ক থেকে রোজিনা ও বেগমের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায় তার শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে পরিবারের দাবি হত্যার পর স্বামী রোজিনার লাশ রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় পটুয়াখালীতে 6 বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে শিশুটির চাচা বাদী হয়ে একই এলাকার ধলু সরদারকে আসামি করে পটুয়াখালী সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন গত বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার কমলাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধারণদি সংলগ্ন ওই শিশুর নিজ বাড়িতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ধর্ষণের শিকার ওই শিশু কন্যা দক্ষিণ ধারণদি নুরানী ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী করোনা ভাইরাস দুর্যোগে দিনাজপুরের বীরগঞ্জে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল উপজেলার বীরগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ইউএনডিপি এবং হেক্স ইপার এর সহায়তায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সতেরোশো বাষট্টিটি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয় কাহারল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইয়ামিন হোসেন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামিম ফিরোজ আলম সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটিতে শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সকালে রাঙ্গামাটির শাহ বৌমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলার বিভিন্ন স্কুলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে রাঙ্গামাটি জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ এই কর্মসূচির আওতায় জেলার দশ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা লাগানো হবে সাভারে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে দুপুরে তেতুলঝরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন সাভার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীব পরে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আরও এক হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয় আর দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন